বন্ধুরা তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি জ্ঞান বিন্দু কেরে আবার একটি নতুন লেকচারে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো দু হাজার পঁচিশ এবং দু হাজার ছাব্বিশ ব্যাচের জন্য আমাদের যেই সিরিজটা চলছে সেটা আজকে দ্বিতীয় ক্লাস আমরা আছি প্রথম অধ্যায়ে দুই নম্বর ক্লাসে এবং আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে সুযোগ ব্যয়ের ধারণা এবং সুযোগ ব্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা এবং তোমরা খুব ভালো করে জানো যারা অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করছো যে সুযোগ ব্যয়ের কনসেপ্টটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষার জন্য একই সাথে আমাদের বাস্তব জীবনে প্রত্যেকটা পদক্ষেপেই অপরচুনিটি কস্ট বা সুযোগ ব্যয় রয়েছে না তাহলে আমরা আজকে সুযোগ ব্যয় নিয়ে আলোচনা করবো সুযোগ ব্যয় কি কত প্রকার এবং কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা আজকে খুব ভালোভাবে বিস্তারিতভাবে শিখবো তাহলে চলো কথা না বলিয়ে আমরা আমাদের লেকচারে চলে কিন্তু তার আগে তুমি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো তুমি যদি আজকে আমার ভিডিও প্রথম দেখে থাকো তাহলে দয়া করে আগের ভিডিওগুলো দেখো যদি ভিডিওগুলো হেল্পফুল মনে হয় তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো তাহলে চলো আমরা আমাদের লেকচারে চলে ठीक প্রথমে আসো এটা শিখে নিই সুযোগ ব্যয় কি সুযোগ ব্যয় হলো কোন একটা সুযোগ না পাওয়ায় সুযোগ ব্যয় বলে সোজা কথা একদম সবচাইতে সংক্ষেপে যদি আমরা বলতে চাই যে আমি কোন একটা কিছু চাইছিলাম কিন্তু সেটা আমি পাই নাই সেটা আমার সুযোগ ব্যয় আচ্ছা একটু একটু ক্লিয়ার করে আর একটু ক্লিয়ার করি ব্যাপারটা হচ্ছে যেহেতু অর্থনীতিতে আমরা শিখে এসেছি যে আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে অর্থাৎ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা আমরা লাস্টের ক্লাসটাকে আমি শিখেছিলাম শিখেছিলাম যে আমাদের অনেক অভাব কিন্তু আমাদের অভাবের তুলনায় সম্পদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে অনেক অভাব কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে তাহলে এই যে সীমাবদ্ধ সম্পদ বা অল্প সম্পদ এই অল্প সম্পদ যে অনেক অভাব তো আমি চাইলেই পূরণ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে অভাবে নির্বাচন করতে হবে নির্বাচন করে যে অভাবটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সবার আগে পূরণ করার প্রয়োজন সেই অভাবটা পূরণ করতে হবে এখন এই যে আমি সীমিত সম্পদ দিয়ে আমার সবচাইতে প্রয়োজনীয় অভাবটা আগে পূরণ করলাম এবং বাকি নিচের যে অভাবগুলো রয়ে গেল সেগুলো তো অপূর্ণ রয়ে গেল তাহলে সুযোগ ব্যয়কে আমরা এইভাবে ডিফাইন করতে পারি যে সুযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে অভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাহলে আমরা প্রথমে সুযোগ ব্যয়কে অভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখব প্রথমে দেখব অভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে তোমরা কেমন লেখা দেখতে পাও কিনা বুঝতে পারো কিনা অর্থাৎ লেখাটা কি বোঝা যাচ্ছে কিনা সেটা আমাকে দয়া করে একটু জানাবো প্রথমে আমরা দেখছি অভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে এরপর আমরা শিখব যে সুযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে এরপরে আমরা দেখব যে উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে হ্যাঁ शिक्षार सुमित सम्पद प्रथम सब चे गुपूर्ण पूरण कर বাদ করে দেবে কারণ আমার সম্পদ তো সীমিত আমি একই সম্পদ দিয়ে তার কয়টা মানে অল্প এই সীমিত সম্পদ কয়টা বা পূরণ করবো যেটাই করি না কেন আরেকটা বাদ থেকে যাবে তাহলে অভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগ পেয়ে বলতে বোঝাচ্ছে কোন একটা সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কোন একটা অভাব পূরণ করলে যে অভাবগুলো অপূর্ণ থেকে যায় 
সেই অভাবগুলো হচ্ছে যে অভাবটা পূরণ করলাম সেই অভাবে সুযোগ দেয় তারপরে ধরো আমার কাছে ধরো একশো টাকা আছে একশো টাকা আছে এই একশো টাকা দিয়ে বা ধরো এই একশো টাকা দিয়ে আমি প্রথমে খাদ্য খেতে পারি আবার একটা গেঞ্জিও কিনতে পারি এখন আমি একশো টাকা দিয়ে এমন কোথাও লাগছে আমি একটা গেঞ্জি আমি এক প্লেট ভাত খেয়ে ফেললাম তাহলে একশো টাকা ঘুরাই গেলে এখন আমার গেঞ্জি কেনার পাটা নাই তাহলে প্রথমে আমি যে অভাবটা পূরণ করছি সেই অভাবের সুযোগ ব্যয় হচ্ছে বা এই যে এই এই খাদ্যের সুযোগ ব্যয় হচ্ছে এই বস্ত্র কারণ সুযোগ ব্যয় হচ্ছে সেইটা অভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটাকে আমি সুযোগ ব্যয় বলি যে কোনো একটা অভাব পূরণ করতে গেলে যে অভাবটা অপূর্ণ থেকে যায় সেই অপূর্ণ অভাবটা অর্থাৎ বস্ত্র পূরণকৃত অভাবের সুযোগ দেয় অর্থাৎ খাদ্যের সুযোগ দেয় আশা করি এটা তোমাদের অভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্লিয়ার এরপর দেখো সুযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন আমার অনেকগুলো সুযোগ আছে এই সুযোগের মধ্যে আমি একটা সুযোগ পূরণ করলাম বা একটা সুযোগ গ্রহণ করলাম বাকি সুযোগগুলো আমার হাত ছাড়া পেয়ে গেল যেমন ধরো আমার এখন দুই ঘন্টা সময় আছে আমি হয় গেম খেলতে পারি নয় ঘুমাইতে পারি নয় একটা এরকম একটা ক্লাস লেকচার শিফট শুট করতে পারি যে কোনো একটা কিছু করতে পারি এখন আমি কি করলাম আমি ওই গেম খেলার সুযোগও নিলাম না আর ক্লাস লেকচার রেকর্ড করার সুযোগও নিলাম না ঘুমাইলাম তাহলে ঘুমানোর সুযোগ গ্রহণের ফলে বাকি যে দুইটা সুযোগ ছেলে দুটো সুযোগ মিস্টেক হয়ে গেছে বা মিস হয়ে গেছে তাহলে আমরা বলবো যে এই ঘুমানোর সুযোগটাই হচ্ছে এই বাকি যে দুইটা ছিল সেই দুইটার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা তার মানে একটা সুযোগ গ্রহণের ফলে বাকি যে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে সেই সুযোগগুলো হলো যে সুযোগটা গ্রহণ করলাম তা সুযোগ দেয় আশা করি সুযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদের কাছে এটা ক্লিয়ার আর উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগ বিয়ে মধ্যে কি বোঝাচ্ছে উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগ বিয়ে মধ্যে বোঝাচ্ছে আমি কোনো একটা দ্রব্য উৎপাদন করতে বেশি উৎপাদন করতে গিয়ে অন্য একটা দ্রব্য উৎপাদন কমাচ্ছি যেমন ধরো আমরা এটাকে এখানে একটা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দিয়ে দেখতে পাই একটা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দিয়ে দেখতে পাই ধরো এটা হচ্ছে একটা পাট আর এটা হচ্ছে ধরো ধান হ্যাঁ এটা হচ্ছে ধান এটা হচ্ছে পাট ধরলাম যে দশ দশ মন পাট উৎপাদন করতে পারি আর এখানে পাঁচ মন পাঁচ মন ধান উৎপাদন করতে পারি হুম এখন আমি যদি এই দশ মন থেকে পাঁচ মন পাট উৎপাদন করি আর পাঁচ মন পাট উৎপাদন কমাই দিই তাহলে পাঁচ মন পাট দিয়ে আমি এখানে ধরলাম যে পনেরো মন ধান উৎপাদন করতে পারছি এখানে দশ তাহলে পাঁচ দশ পনেরো হ্যাঁ তাহলে দেখো ধরো এটা এ বিন্দু এটা বি বিন্দু এই যে আমি এখানে পাটের উৎপাদন কমালাম কত মন পাঁচ মন পাঁচ মন পাটের উৎপাদন কমানোর ফলে দেখো আমার দশ মন কি হয়ে গেল ধান উৎপাদন বেড়ে গেল তাই না তাহলে পাঁচ থেকে পনেরো হয়ে গেল তার মানে দশ মন বেড়ে গেছে এই যে দশ মন বাড়াইছি এই সম্পদটা পাইলাম কোথায় এই যে পাঁচ মন পাট কম উৎপাদন কমাইছি তার মানে এখানে যে আমার সম্পদটা এখানে যে সম্পদটা আমার উদ্বৃত্ত থেকে গেছে এই সম্পদটাকে আমি কাজে লাগিয়ে এখানে আমি এই এই জায়গায় দশ মন ধান উৎপাদন বাড়াতে পারলাম তার মানে এই যে দশ মন ধানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পাঁচ মন পাঠের উৎপাদন আমি ছেড়ে দিলাম এটাকে বলা হচ্ছে উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগ দেয় অর্থাৎ কোনো একটা জমির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমি যখন অন্য একটা জমির উৎপাদন হ্রাস করব বা কমিয়ে দিব তখন আমি সেটাকে বলবো উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগ দেয় আশা করি তিনটা দৃষ্টিকোণ থেকেই সুযোগ দেয় তোমারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আমি সংক্ষেপে সুযোগ দেয় সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংখ্যাটা এই সংজ্ঞাটা বলে দিচ্ছি তুমি দয়া দয়া করে খাতার মধ্যে লিখে নাও বা তুমি তোমার তোমার মতো করে নোট করে নাও সেটা হচ্ছে কোন একটি সুযোগ গ্রহণের ফলে সর্বোত্তম বিকল্প সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ব্যয়কে সুযোগ ব্যয় বলে কোন একটি সুযোগ গ্রহণের ফলে সর্বোত্তম বিকল্প সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ব্যয়কে সুযোগ ব্যয় বলে আমার কথা আমার ক্লাস ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে কিনা তোমরা দয়া করে কমেন্টে জানাতে পারো তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আমাদের জানাতে পারো সুযোগ আছে তিন প্রকার সুযোগ বে আছে তাহলে সুযোগে কত প্রকার তিন প্রকার সুযোগ বে তিন প্রকার প্রথমে হচ্ছে ক্রমবর্ধমান সুযোগ বে ক্রমবর্ধমান সুযোগ বে তারপর হচ্ছে ক্রমর আসমান সুযোগ বে আর তিন নম্বর হচ্ছে সমানুপাতিক ছাড়লাম বেশি অর্থাৎ ক্রম বর্ধমান সুযোগ ব্যয় বলি 
এর ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ অর্থাৎ যখন গ্রহণের পরিমাণ বেশি ত্যাগের পরিমাণ কম তখন অর্থাৎ গ্রহণের চেয়ে ত্যাগের পরিমাণটা কম হয় তখন আমরা সেটাকে বলতেছি ক্রম রাসমান সুযোগ দেয় আর যতটুকু পাইছি ঠিক ততটুকু যদি ছেড়ে দেই অর্থাৎ গ্রহণ আর ত্যাগের পরিমাণ সমান সেক্ষেত্রে আমরা সেটি বলতেছি সমানুপাতিক সুযোগ দেয় এখন আমার একটা প্রশ্ন আছে তোমাদের কাছে সেই প্রশ্নটা বলে আমি এই যে আজকের এই ভিডিওটা শেষ করব সেটা হচ্ছে শেষ করার আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে তুমি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও জ্ঞানবিনু কেয়ার এখন এখন প্রায় দশ হাজার দশ হাজার সাবস্ক্রাইবারের ফ্যামিলি এবং ইতোপূর্বেও অনেকেই অনেকভাবে চ্যানেল থেকে বেনিফিটেড হয়েছে আশা করি তোমাদের কাছে ভিডিওগুলো কোয়ালিটিফুল মনে হয় ভালো লাগে লেকচারগুলো তোমাদের কাছে ইনফরমেটিভ মনে হয় হেল্পফুল মনে হয় সেই জন্যই তোমরা আমাদের পাশে থাকো এভাবে আমাদের পাশে থাকবে এবং তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সালিউশন থাকে আমাদের প্রতি সেক্ষেত্রে তোমরা সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো তোমাদের সকল প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হবে এবং সকল সালিউশনও বিবেচনা করে দেখা হবে আশা করি তোমরা আমাদের পাশে থাকবে এবং সেই জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে আর যদি তুমি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে তোমাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এখন যে প্রশ্নটা হচ্ছে প্রশ্নটা দিয়ে আমরা ক্লাসটা শেষ করবো প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে এখানে আমি দিই অভাবের উৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুযোগ ব্যয়ের সঙ্গে তার দেখালাম বা সুযোগ ব্যয়ের একটা কনসেপ্ট দেখালাম তোমাকে বলতে হবে এই সুযোগ ব্যয়টা কি ক্রম বর্ধমান সুযোগ ব্যয় নাকি ক্রম রাসমান সুযোগ ব্যয় ক্রম বর্ধমান ক্রম রাসমান নাকি সমানুপাতিক তোমাকে অবশ্যই এটা বলতে হবে তোমার জন্য কমেন্ট বক্স উন্মুক্ত রইল আশা করি উত্তরটা কমেন্টে জানাবো কতটুকু বুঝলা সেটা আমি যেন বুঝতে পারি আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে 